ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടീച്ചറുടെ പേര് അനു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ബോർ ആറ്റം മാതൃക അല്ലേ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നിശ്ചിത പാതയിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഈ പാതകളെ നമ്മൾ ഷെൽ അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് ബാത്ത് കോൾഡ് ഷെൽ ഓർ ഓർബിറ്റ് ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളും ഓരോ ഊർജ നിലകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷെല്ലിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പ്രത്യേക ഊർജമായിരിക്കും ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണത്തെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് വിളിക്കാം ദ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദീസ് ഷെൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് കുറച്ച് റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ടു എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ ഷെൽ ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഷെൽസിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷെൽസിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ അടുത്ത ഷെല്ലിൻ്റെ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ടു എം ഷെൽ ത്രീ എൻ ഷെൽ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനിലെ എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കെ ഷെല്ലിലെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കെ ഷെൽ നമ്പറായ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇനി അടുത്തത് എൽ ഷെല്ലാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എൽ ഷെൽ നമ്പറായ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു എന്ന വില കൊടുക്കുക എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഷെല്ല് ഇനി മക്കൾ തീർച്ചയായും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ചെയ്ത് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ കിട്ടിയില്ലേ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് പതിനെട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തതൊന്ന് നോക്കൂ എൻ ഷെൽ എൻ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽസ് ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ ഷെൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കെ ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ആണ് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് എൻ ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ റൂളിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഊർജം കൂടിയ ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ 
filling up of electrons with the shells of higher energy takes place only after shell with the lower energy are filled. Apo, edi shell aan etto moorjam kuravillad nucleus in aduttu last shell. Apo, k shell il aan etto moorjam kuravillad. Apo, energy koodi verinna kremam engane aan k, l, m, n. N engane aan. Alle, apo, adhyam narega k shell aan. Pinneed l, pinneed m. Apo, namukki ni chila moola engalde electron inyasam edhi nokam. Ok. Apo, teacher उदाहरण आह लेफ्ट साइड इला टॉप पे ले टॉप लेफ्ट साइड इला ना अब एटॉमिक नंबर वन वो ऑन ना आना हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑन ना आने के लिए इलेक्ट्रॉन डे अन्ना में तो यार एक यूम ऑन ना आने ले नम्बर पढ़ी सीरियल नो अब हम और इलेक्ट्रॉन आने लगता और इलेक्ट्रॉन आदिम एविड one and eight. But the hydrogen is electron vinyasa. Electronic configuration of hydrogen is one. Next, this is the second element of the periodic table helium. Helium 2. Then, we will see how many helium is atomic number 2. Atomic number 2 is the number of electron 2. Then, we will see how many helium is electron vinyasa. Helium is the number of Two electrons and two electrons are helium. Then, we have two electrons in the K-shell. In the K-shell, we have two electrons. In the K-shell, we have two electrons. That's why we have two electrons. Do you have any other electrons? No. Then, we have two electrons in the helium. Now, we have two electrons in the lithium. Lithium is the 3rd element. Atomic number 3. Then, we have two electrons in the lithium. How many electrons are in the lithium? Moon electron. A moon electron de, enggak ni ane namlah kremi kiri kena deh inu nongka. Adit eh shell aya, k shell. Awele, peramawdi etre elektron saadi magum ni ane namlah padi sida, randi elektron. Apo, moon ane til, randi elektron ni namlah k shellil kurtu. Baki etre inde remaining one elektron. A one elektron ni namlah adit eh urjan ni le aya, adit eh shell aya, l shellil lekik kurtu. Apo lidiya tindih elektron ini asa ingat ni ane bandar dah dua, satu. Okay. Ini tisu terkena elemen dek oksigen ane. Oksigen eight. Atomik number eight. Apa elektron ini ane? Number of elektron is equal to eight. Apa eight elektron dek ini asa? Ingat ni ane itu dah first. Nyerita cah itu dua bola tanne. First shelly lekik. Nampol kuduga. First shell maximum randanam, paramavdi randanam, randanam erdi. Adini selesa, nama lal. Baki etre unde, etta ana agi elada, adili randanam ke shell lal nama lal pravesi piju. Baki etran unde, oksigen deka ilah, ar elektron unde. Ar elektron ne, nama lal adit te shell leki gundo unu. Awele aru erda mo, erda n saadikim. Alai, para mawdi atter nama anak anda sahdi mawu nada atter nama re L shellil sahdi mago. Adu gundu nama l R inna abade eldi. Apol oksigen elektron ni nyasoh nama kita lebiju tanda R two comma six. Adat itu tesro teri nada neon. Neon inde atomik number ten. Elektron inde inna wum ten tanne. Ini ninggal ke sondama yang dan sahdi kium, itreyum example sini ninggal kan dah dale. Apa tu? Sari ina kuda tenne ninggalu eduduga. Aage pati elektron, randa nanti nene namlah kesheli lekya kurdu, baki illa ettenam. Etten nanti nene namlah kevide eduduam, adatte sheli lekya kurdu, adatte sheli parama awadi ettenam bare sahdi mana, adu unda namlah itu abde edzi. Apo elektron ini asam endan gitede. Janda, 
അടുത്തത് ടേസ്റ്റ് തരുന്ന എലമെൻറ്റ് സോഡിയം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് പിന്നെയോ എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ടെണ്ണം അപ്പോൾ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് റിമൈനിങ് വൺ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് എം ഷെല്ല് അപ്പോൾ എം ഷെല്ലിൽ വൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്തത് ടീച്ചർ തരുന്നത് ആർഗൺ ആർഗൺ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും പതിനെട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പരമാവധി ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനാറെണ്ണമുണ്ട് പതിനാറെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരമാവധി എട്ടെണ്ണമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പതിനാറിൽ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ കെ ഷെൽ എൽ ഷെല്ലിലും ഇട്ടു ഇനി ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എട്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ എം ഷെല്ലിൽ എട്ടു ഇടുന്നു അപ്പം എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ലഭിച്ചത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മൂലകങ്ങളെ ടീച്ചർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ താങ്ക് യു